ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ്റ്റിമേഷനിലെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമുകളാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സാങ്ഷൻസും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന മിക്ക ടേമുകളും നമ്മുടെ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെക്ചറിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ ഓക്കെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആണല്ലേ മെയിനായിട്ട് അതായത് എന്താണ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതായത് പല വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻലി എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് റിക്കോർഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എനി ബിൽഡിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലിൻ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസിലും ഒക്കെ പഠിക്കാറുള്ളതാണ് ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏരിയാസ് അല്ലേ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് എനി സ്റ്റോറി അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഏരിയേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ഏരിയാസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആകുന്നത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ എങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാനിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ഒരു ഓഫ്സെറ്റായിട്ട് ഒരു പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് എന്താണ് പുറത്തേക്കുണ്ട് അല്ലേ വോളിൽ വോളും കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്കുണ്ട് ആ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് ഇല്ലാതെയുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ വരുന്ന എന്താണ് കോട്ടിയാട് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ബാൽക്കണീസ് ക്യാൻലിവർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കുലേഷൻ മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയുടെ ഭാഗം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ യൂസ് ടു ഫോർ ദി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് യൂസിങ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വരാന്ത പാസേജസ് കോറിഡോർ ബാൽക്കണീസ് എൻട്രൻസ് ഹോൾ പോർച്ചസ് സ്റ്റെയർ അതായത് നമ്മൾ മെയിൻലി മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഉണ്ട് സോ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ അതായത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വരാന്തയുണ്ട് അതുപോലെ പാസേജ് കോറിഡോർ ബാൽക്കണി പോർച്ചസ് എല്ലാം എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്പേസുകളും അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ലിഫ്റ്റ് അതൊക്കെയാണ് അല്ലേ എസ്കലേറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഏരിയയിലായിരിക്കും ലിഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സർ സ്റ്റെയർ കേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതായത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് തവണ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർപ്പറ്റ് 
എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു വർക്കിനിടയിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ചിലവുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടിജൻസ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസലേനിയസ് ഐറ്റംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർ എന്താണ് പെർട്ടിക്കുലർലി അതായത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടിജൻസീസിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഏതായിരിക്കും ഏത് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം രണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കോ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ടേംസിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വാല്യൂ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഓക്കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആയിരിക്കും രണ്ട് വാല്യൂസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ആൻഡ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് ചാർജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓക്കെ എന്താണ് വർ വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് മെയിൻലി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അതായത് ആ ഒരു വർക്ക് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാണ് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറേ എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി കൊടുത്ത് നിർത്തുവാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് എ പ്രൊജക്ട് എ സെർട്ടൈൻ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ചൗക്കീദേഴ്സ് എക്സെട്ര റിക്വേർഡ് ടു ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് ദർ സാലറീസ് ആർ പെയ്ഡ് ഫ്രം ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ഓക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാലറീസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അതും നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് മെയിൻലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പററി സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നീക്കി വയ്ക്കുന്ന തുക അതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട മെഷീനറീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ എമൗണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് വേണം സോ അതാണ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം സെൻറ്റേജ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ചാർജ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു തുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന തുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റേജ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എമൗണ്ട് ചാർജ് ബൈ ദി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു മീറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഡിസൈനിങ് പ്ലാനിങ് സൂപ്പർവിഷൻ എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ട തുക ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റു പേരാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലംസം ലംസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ലംസം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സി
റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതൊരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് സോ ആ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആ ഒരു ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മെയിൻലി ഇത് ടെൻഡറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഓക്കെ ഒരു ടാബുലർ ഫോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ആർ ഗിവിങ് ദ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റേറ്റ് അതായത് മെയിൻലി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടാബുലർ ഫോമിലായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ടെൻഡറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ അല്ലേ ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് റേറ്റും എമൗണ്ടും നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കും അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടറാണ് അതായത് ടെൻഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറായിരിക്കും അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഡറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ലീഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ലീഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ലീഡിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ അതായത് മിക്ക എക്സാമ്പിളും ചോദിക്കാറുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂസിങ്ങുമാണ് സോ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ലീഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സോ എന്താണ് ലീഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തുവാണ് ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തി ആൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും അതായത് എർത്ത് വർക്ക് നടത്തിയ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എർത്തിനെ എടുത്തിട്ട് വേറെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുവാണ് സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സൈറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് വർക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏരിയ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ വരെയുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു എർത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ വരെയുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്കവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന എക്സ്കവേഷൻ എത്ര ഡെപ്ത് വരെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തു അത് മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓക്കെ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അത്രയും ആ ഒരു ടോട്ടൽ ആ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇത്രയും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടാബുലർ ഫോമിൽ കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാല്യൂസ് സോ ഹോർസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്വൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി പ്ലിന്ത് ഏരിയ ദെൻ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ കണ്ടിജൻസീസ് ഫോർ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ
numbers ilana marayana etra number of trees aanu murikkunnathu okay then arthu work excavation 10 meter cube per 10 meter cube adu pole brick masonry and stone masonry uh, pcc ella meter cube ilum rcc 10 d meter cube ilum aanu then dpc meter square damp proof courses meter square adu pole half brick work varumbol meter square aanu Woodwork in the case of 10 d meter cube, shuttering in the case of 10 d meters. Because that is the area of the area. Plastering, pointing, painting, whitewashing, roofing, all the meter square in terms of area. And the joints, corners, skirting, throating, all the meter in the area. Then surface dressing, leveling, soiling, all the meter in the area. Important is that we have to show the exams. Okay. Now we have to look at the outturn. Okay, that's why we have to do the outturn. That's why we have to do the outturn. In a single day, we have to complete the quantity of work. We have to do the outturn. We have to do the labor for a day. We have to do the total quantity of work. We have to do the outturn. Okay, quantity of work done by a labor in a single day. That's the outturn. Then, in a single day, Type of work in the case, we will complete the expected outturn. We will just note it. This is the earthwork excavation. In ordinary soil, we will complete the outturn in a single day. We will complete the single day. We will complete the work done in 3 meter cube. In hard soil, we will complete the 2 meter cube. In excavation in rock, we will complete the 1 meter cube. We will complete the third level in the third level. Difficulty ari kalau arthur kerja skrsnya sah, terang kuantiti yang arthur mem, mungkin cegah yang berdua. Then randa rubble masonry beri bola one meter cube, then brickwork in foundation one point two five meter cube, brickwork in superstructure one meter cube. RCC work kan engkau lebih dua sam, cegah yang berdua two meter, three meter cube, then reinforced brickwork one meter cube, cement concrete five meter cube, then two point five centimeter cement concrete flooring yang engkau lebih seven point five meter square. 12 mm plastering work is 8 meter square and partition wall 5 meter square. This is the main outturn. Just note it. That's why we have to look at painting coefficient. That's why we have to look at painting coefficient. We have to look at painting coefficient. I have to look at one side. In both sides, we have to look at the values. 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 Paneled, framed, braced, ledged. Battened or ledged, battened and braced door. In this type of door, we will use the painting coefficient in one side. It is 1.125. It is fully cleased door, it is 0.5. Then, both sides of the door will be 1. In this first case, both sides will be 2.5. One side will be 2.5. Then, we will use the painting. Next, the fully cleansed door will be 0.5 and the painting coefficient will be 1. Then, the partly cleansed door will be 1 and the both sides will be 2. The flush door will be 1 and the both sides will be 2. Then, the venetian door will be 1 and the both sides will be 2. Then, the venetian door will be 1 and the both sides will be 2. Okay. So, let's talk about this. So, let's talk about the main item of the unit situation. So, let's talk about the balance of the unit. So, thank you.